குருசாய் ஐத்தே ருத்துபவனால ராககக்கு முந்தே ராஸ்டன்லோனி பலு ஜில்லாலோ மோஸ்தார் நுன்சி பாரி வர்சாலு குருஸ்து நாய் ராத்ரி நகரல்லோனி சாலா சோட்லா வர்சன் குருசந்தி தெலவார் ஜாம் நுன்சி ஜில்லாலோ வானலு படத்து நாய் கரிம் நகர் ஜில்லா கேண்டிரந்தோ பாட்டு கொத்தபல்லி மானக்கொண்டுர் மண்டலாலோ RKP Open Cast लोकी वर्षप नीरु चेरणंतो OB पनलु निल्ची पोयाई 5 वेला टनल बोग्गु उत्पतिकी नस्टं कलिगिंदी पेदपल्ली जिला रामगुंडं पारिस्रमिक प्रांथल लोनु तेलवार जाम नुँची वर्षालु पड़तु उन्डड़ंतो सिंगरेनी उपर्तल बोग्गुगनलो वार नीरु निल्ची पोईंदी हारी यंत्रालु नडवक पोड़ंतो बोग्गु उत्पत्तिकी आटं रास्टन लोकी नायरुत्ती रुद्धुपवनालु प्रवेसींचाई दीन्तो जिल्लालो वर्षालो कुरुस्तु नाई दीनिके समन्निशिन डीटेल्स भरत अंधिस्तरु भरत रास्टन लोकी नायरुत्ती रुद्धुपवनालु यप्पुडु प्रवेसींचाई वीटी प्रभावं य प्रवेशिंचाली रायल सिवम मेदिगा जून पदो तेदी कल्ला उत्तर तेलंगा नांटे आधिलाबाद वरक कुड व्यापिंचाली कानि उक्के रोजन नैर्ती रुत्पानालु रास्ट मंतटा विस्तरिंच रटलु बार्त वातावन शाक कोद्धिसे पर ओके रोज ना जून ये इत ना ये इत इवाला ना विस्तरिंच चिरेट्टू वेले डिच्छिन्दे ऐते कारण में टेट्टे निजान के वर्षपात वन्ने दे बाने होंडी वर्षपात हम राष्ट्र मंत्रालय कोड़ा वारन रोल नुन्ची वर्षा लग रुस्त ना एस्पेशली टू थ्री डेज नुन्ची वर्षा लेक्वाई आई निजान के निन्ना अतः निन्नट वर्क कोड़ा वेस्ट नुन्ची अंटे पश्चिम दिशन नुन्ची गालुलु विस्तुनाई नायर्ती दिशन नुन्ची गालुलु वेल है सो इवालट नुन्ची नायर्ती दिक्कु नुन्ची गालुलु कोड़ा वेडम प्रारंभ में दिगावटी रेंडेट्टे क्राइटेर का दिस कुटारो कटे वर्षपातम रेंडोज गालु दिशा मोडोज र सो इवाल नुन्ची नायर्ती दिक्कु नुन्ची गालुलु कोड़ वेडम आरम मैंदी गाबट्टी नायर्ती रुत्पोनाल उच्चिन अट्लिगा डिक्लेर जेसारू निजान किन इन्ना साउथ तेलंगानलो पेदगा वर्षपातन लेदु दक्षिन तेलंगानलो एक्वग Kurisai, cahala cote la gula, aidar sentimeter la kante ekko warspatan namo dayna kendralu dada padihen nunchi irway ki paygane unai. So, ipuru nairti rutpona lochay gabeti, i warspatan karendu mod role partu kona saagi aukash hundi, especially dakshina telengana, uttar telengana, rendu cote la gula manchi warshalu kurisai aukash hundi, western telengana, ante pachima telengana lo ekko ga Warshalu kursi awakash undi turpu Telangana to polis tegan ka. Aite pada kondo panen do tadi warku Warshalu konsa gi awakash undi.
కానీ ఆ తర్వాత క్రమంగా తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశం ఉంది ఒక డ్రై స్పెల్ అంటే ఒక వారం నుంచి పది రోజుల పాటు వర్షాలు పదకొండవ తేదీ తర్వాత తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశం ఉంది కారణం ఏంటంటే ఒక అల్పపీడనం ఏర్పడింది అల్పపీడనం ఉత్తర బంగాళాఖాతంలో ప్రస్తుతం ఏర్పడే ఈ సాయంత్రానికి ఏర్పడే అవకాశం ఉంది ఆ తర్వాత అది మరింత బలపడి వాయుగుండంగా మారి బంగ్లాదేశ్ వైపు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది సో ఈ కారణం వల్ల ముఖ్యంగా తూర్పు భారతం అదేవిధంగా ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది తూర్పు ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువ వర్షం ఈ వాయుగుండం వల్ల కురిసే అవకాశం ఉన్నందున మాయిశ్చర్ అంతా అటువైపు వెళ్లే అవకాశం ఉంది దానివల్ల తెలంగాణలో వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశం ఉంది కానీ భరత్ టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఎవ్రీ టైం తొలకరి పలకరించిన తర్వాత భారీ వర్షం పడి ఆ తర్వాత డ్రై స్పెల్ ఉంటుంది దాదాపు వన్ మంత్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ కూడా ఉంటుంది అయితే ఆ పీరియడ్ లో రైతులందరూ కూడా వ్యవసాయానికి సిద్ధమవుతున్నారు దెన్ అగైన్ వర్షాలు పడక నష్టపోయిన పరిస్థితి ఉంది సో ఈసారి ఎలా ఉండొచ్చు ఎస్ అంటే ఎప్పుడు డ్రై స్పెల్ అనేది జులైలో ఎక్కువ వస్తుంది కారణం ఏంటంటే హిమాలయాలకు ఎప్పుడైతే ఋతుపానాలు చేరుతాయో అప్పుడు దక్షిణ భారతంలో ఎస్పెషల్లీ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక ఇక్కడ అంతా కూడా వర్షపాతం చాలా తక్కువైపోతుంది ఎప్పుడైతే హిమాలయాలకు ఋతుపానాలు చేరుతాయో కానీ ఈసారి జూన్లో జూన్ పది పదకొండు పన్నెండు తర్వాత డ్రై స్పెల్ ఒక వారం రోజులు రాబోతుంది కారణం ఏంటంటే నేను చెప్పినట్టు ఎప్పుడైతే ఈశాన్య భారతంలో ఈ ఋతుపవనాలు వర్షాలు ఎక్కువ కురుస్తాయో ఈ అల్పపీడనం వాయుగుండం ఈ వాయుగుండం అల్పపీడనం కనుక దక్షిణ సారీ పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో కనుక ఏర్పడితే దాని ఎఫెక్ట్ రాష్ట్రం మీద ఉంటుంది కానీ అల్పపీడనం ఉత్తర బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడుతుంది అంటే దాదాపు బంగ్లాదేశ్ వెస్ట్ బెంగాల్ దగ్గర ఏర్పడుతుంది సో ఇక్కడ ఉన్న మాయిశ్చర్ అంతా కూడా అక్కడికి వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఇక్కడ పొడి వాతావరణం ఏర్పడే పరిస్థితి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ప్రకారం అయితే ఇంకో రెండు మూడు రోజులు బాగానే ఉంటాయి ఇవాళ నైన్త్ టెన్త్ వరకు కూడా మంచి వర్షాలు ఎస్పెషల్లీ వెస్ట్ తెలంగాణలో పశ్చిమ తెలంగాణలో ఉంటాయి వర్షాలు అటు ముంబైకి కూడా మాన్సూన్ రీచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఇరవై నాలుగు గంటల్లో సో అక్కడ అరేబియా సముద్రం నుంచి వస్తున్న గాలుల ప్రభావం కారణంగా డెఫినెట్గా పశ్చిమ తెలంగాణలో మంచి వర్షపాతం ఈ టూ త్రీ డేస్ ఉంటుంది ఇప్పటికే అక్కడ వర్షాలు పడుతున్నాయి భరత్ ఉత్తర భారతంలో వర్షాలు ఆల్రెడీ కురుస్తున్నాయి సో అక్కడ ఓవరాల్ గా సిచ్యువేషన్ ఏంటి ఇప్పుడు అయితే ఈ వర్షాల కారణంగా మీరు ఇంతకుముందు అడిగిన ప్రశ్న మేరకు ఈ వర్షాలు టూ త్రీ డేస్ పడుతున్న వర్షాల ఆధారంగా రైతులు కనుక విత్తనాలు వేయడం స్టార్ట్ అవుతే నెక్స్ట్ డ్రై స్పెల్ పొంచి ఉంది వారం రోజుల పాటు పదకొండు నుంచి పదిహేడు పద్దెనిమిది వరకు కొంత వర్షం తక్కువ పడుతుందనే చెప్పొచ్చు సో దీని ఆధారంగా రైతులు ముందుకు వెళితే గనక డెఫినెట్గా కొంత వాళ్ళకు నష్టపడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి కొద్ది కాలం వెయిట్ చేసిందే బెటర్ పదిహేడు పద్దెనిమిదో తేదీ వరకు వెయిట్ చేసిందే బెటర్ ఎందుకంటే వారం రోజులు డ్రై స్పెల్ ఉంది కాబట్టి ఇక ముంబై సంబంధించి చూసుకుంటే మాన్సూన్ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ముంబైని తాకనుంది ఎస్పెషల్లీ రేపటి నుంచి వెస్ట్ కోస్ట్ పశ్చిమ తీరం అంతటా కూడా భారీ వర్షాలు ఈ మాన్సూన్ చేరుకోవడం వల్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది ముంబైలో అతి భారీ వర్షాలు కూడా పదిహేను ఇరవై సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం కూడా ముంబైలో నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని ఐఎండి హెచ్చరిస్తుంది సో ఈ వెస్ట్ కోస్ట్లో భారీ వర్షాల కారణంగా మనకు వెస్ట్ తెలంగాణలో కూడా కొంత మంచి వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది అంటే మెదక్ కానీ నిజామాబాద్ జిల్లా కానీ ఆ తర్వాత వికారాబాద్ మహబూబ్ నగర్ వెస్ట్ కోస్ట్ వెస్ట్ తెలంగాణ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా మంచి వర్షాలు ఉంటాయి బట్ టూ త్రీ డేస్ తర్వాత వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశం ఉంది కారణం ఏంటంటే ఈ వాయుగుండం ఈశాన్య భారతం వైపు వెళ్తుంది కాబట్టి ఆ ప్రభావం అంతా కూడా వర్షాలన్నీ కూడా ఇక్కడ కూర్చే వర్షాలంతా కూడా అటువైపు షిఫ్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ డ్రై వెదర్ ఉంటుంది బట్ టూ త్రీ డేస్ అయితే మంచి వర్షాలు పడతాయనే చెప్పొచ్చు సోమ్య ఐఎండి రిపోర్ట్ వరదలు కూడా రావచ్చు అనే హెచ్చరికలు ఇస్తుంది సో పర్టికులర్ గా ఎక్కడ రావచ్చు అనేది ఏమైనా ముందే మనం డిసైడ్ చేసుకునే అవకాశం ఉందా ఐఎండి ఏమైనా గుర్తించే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా ఎస్ అంటే భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు ముంబైలో పడే అవకాశం ఉంది సో ఎస్పెషల్లీ అర్బన్ ఏరియాస్లో ఎప్పుడైతే భారీ వర్షాలు ఐదు ఆరు సెంటీమీటర్లు పడితేనే పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంటుందో మనం చూస్తాం అటువంటిది ముంబైలో పదిహేను నుంచి ఇరవై సెంటీమీటర్లకు పైగా వర్షం పడే అవకాశం ఉందని కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇంకెక్కువ కూడా పడొచ్చు టూ థౌజండ్ ఫోర్లో ముంబైలో ఒకటే రోజులో తొంభై ఐదు సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం పడ్డది అంటే మన రాష్ట్రంలో యావరేజ్ వర్షపాతం కంటే ఎక్కువ ఒక్క రోజులోనే ముంబైలో పడ్డది సో అటువంటి పడేందుకు ఛాన్స్ కూడా జియోగ్రఫికల్గా ముంబైకి
కలిపి దాదాపు నలభై సెంటీమీటర్ల కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం కూడా ముంబైలో పడొచ్చు సో ఈ వరదలు అంటూ వస్తే కనుక ఎస్పెషల్లీ ముంబైకి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంది మన దగ్గర వరదలు వచ్చేంత అవకాశం లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు సీజన్ తొలి వర్షాలు కాబట్టి ఇంకా కూడా చాలా వరకు కూడా అవకాశం ఉంది మొన్నటి వరకు నలభై డిగ్రీల పైన టెంపరేచర్ ఉంది కాబట్టి మనకి ఇప్పుడే వరదలు లాంటి అవకాశం లేదు బట్ మహారాష్ట్రలో ఎస్ డెఫినెట్గా ఛాన్స్ ఉంది ముంబైతో పాటు తీర ప్రాంతాలన్నీ కూడా మహారాష్ట్రలో ఉన్న తీర ప్రాంతాలన్నిటి కూడా వరదలు వచ్చేందుకు ఖచ్చితంగా ఆస్కారం అయితే ఉంది సౌమ్య ఎస్ హైదరాబాద్ పర్టికులర్ గా హైదరాబాద్ గురించి మాట్లాడితే నైరుతి ఆల్రెడీ ప్రవేశించింది కాబట్టి హైదరాబాద్ లో ఒకవేళ భారీ వర్షం కురిస్తే ఏంటి పరిస్థితి జీహెచ్ఎంసీ ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేసింది ఎస్ అంటే ఈ టూ త్రీ డేస్ లో హైదరాబాద్ కు వర్షానికి అవకాశం ఉంది ఇవాళ కూడా వర్షం పడేందుకు హైదరాబాద్ లో అవకాశం ఉంది డెఫినెట్ గా ఒక ఒక మోస్తర్ వర్షాలు పడేందుకే అవకాశం ఉంది అయితే భారీ వర్షాలు ఈ టూ త్రీ డేస్ లో దక్షిణ తెలంగాణలో ఉండొచ్చు ఆల్రెడీ జిహెచ్ఎంసీ అయితే మొన్న వర్షం పడ్డప్పుడే మొన్న ఎస్పెషల్లీ మల్కాజ్గిరి కాప్రా ఏరియాస్లో పది సెంటీమీటర్ల వర్షం కూడా పడ్డది అయితే హైదరాబాద్ మొత్తం పడలేదు కేవలం నార్త్ హైదరాబాద్లో కూడా పడింది జిహెచ్ఎంసీ అయితే ఆల్రెడీ మాన్సూన్ అలర్ట్ బృందాలను అయితే ఏర్పాటు చేసింది వాటి ద్వారా ఎందుకంటే మన సిటీలో సాయంత్రం వేళ ఒక మూడు నాలుగు సెంటీమీటర్లు పడ్డ చాలు ట్రాఫిక్ మొత్తం ఆగిపోయే సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ మాన్సూన్ రాకముందే మాన్సూన్ అలర్ట్ బృందాలు కూడా ఏర్పాటు చేసింది రోడ్స్ కూడా చాలా చోట్ల కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు కొన్ని చోట్ల బీటీ రోడ్స్ కాకుండా వైట్ ట్యాపింగ్ రోడ్స్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు బట్ ఎంత చేసినా హైదరాబాద్లో నాలుగైదు సెంటీమీటర్ల కంటే వర్షం పడితే డెఫినెట్గా అది రాత్రిపూత పడితే పర్లేదు కానీ ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉన్న సమయంలో పడితే డెఫినెట్గా ట్రాఫిక్ ఆగిపోవడం అయితే ఖాయం ఈ టూ త్రీ డేస్లో కూడా మంచి వర్షాలు హైదరాబాద్కు ఉంటాయి బట్ మరీ సివియర్గా వర్షాలు అయితే ఉండకపోవచ్చు పది సెంటీమీటర్లు అంతకంటే ఎక్కువ వర్షాలు అయితే ఉండకపోవచ్చు సోమ్య